Hidup bukanlah tentang siapa yang bisa bersinar lebih terang, tapi tentang siapa yang bisa terus bertahan meskipun ia sedang redup. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang berkah berawal dari pikiran yang berkah. Kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu. Coba saja, pejamkan mata, tenangkan dirimu, lalu tarik nafas yang dalam, dan hembuskan nafasmu. Rasakan, sadari, begitu mudahnya kamu menarik nafas itu. Ketika kamu membuka mata dan bisa melihat dunia, bersyukurlah karena tidak semua orang seberuntung dirimu. Dan hari ini sudah waktunya melangkah lagi, tapi tanpa perlu terburu-buru. Terus belajar untuk mengendalikan pikiranmu dan jadilah bahagia tanpa harus berpura-pura. Untukmu yang saat ini sedang terpuruk, tetaplah kuat, jaga kesehatan. Selalu berusaha menjadi baik walau tidak dianggap baik. Tetaplah semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan bersyukurlah. Karena semesta tahu kapan kamu harus bahagia. Ketika malam datang, sesungguhnya mengingatkan kita bahwa terang tidak selamanya ada. Sulit, sakit, tak selamanya bertahan. Ada gelap dan pahit manisnya kehidupan. Maka jadilah kuat. Jika lelah, istirahatlah sejenak. Karena dunia tak akan ada habisnya untuk dikejar. Sejauh apapun kita mengejar, garis akhirnya hanyalah kematian. Semua orang punya cerita tentang rumitnya perjalanan hidup. Begitu banyak hal yang sangat menyakitkan harus dilewati. Namun nyatanya, hingga saat ini segalanya masih bisa terlewati. Kuncinya jalani saja, karena semua akan berlalu. Apapun itu, semua ada jalannya, dan semesta tahu jika kita mampu melewatinya. Sebenarnya, kamu sanggup dan kuat. Hanya saja, kamu sering terlalu cemas di awal sebelum menjalaninya. Ini hanya permasalahan yang tidak mudah, bukan berarti tidak mungkin. Teruslah melangkah, lari jika bisa, berjalan jika perlu, merangkak jika harus. Tapi jangan pernah berhenti dan menyerah pada apapun yang kamu hadapi. Seribu kali kita berbuat baik, belum tentu dikenang oleh orang lain. Tapi, satu kali saja kita berbuat kesalahan, akan selalu dibicarakan oleh orang lain. Terkadang, orang memang cenderung lebih melihat satu kesalahan daripada seribu kebaikan yang kamu lakukan. Namun, Tetaplah semangat untuk selalu berlaku baik, karena sifat semesta ini adalah setiap kebaikan akan kembali pada si pembuatnya. Ada tiga hal yang harus diingat. Pertama, tidak semua badai datang untuk menghancurkan hidupmu. Beberapa datang malah untuk membuka jalan untukmu. Kedua, jangan pernah terikat dengan masa lalumu itu hanya pelajaran bukan hukuman seumur hidup dan yang ketiga maafkan orang lain ketika kamu memilih untuk memaafkan kamu akan menjadi bebas dan ketika kamu memilih untuk melepaskan kamu akan mulai tumbuh ketika kamu memiliki hati yang baik kamu akan mudah kasihan dengan orang lain. Kamu akan mudah memberi. Kamu akan sering menolong. Kamu akan sering mengalah untuk kepentingan orang lain, dan seterusnya. Di sisi lain, kamu juga harus memahami bahwa tidak semua orang cukup tahu diri 
dan tahu berterima kasih. Maka, jika suatu saat, kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang lain, atau bahkan, kamu tersakiti, padahal kamu sudah berbuat baik kepadanya, yakinkan dirimu, bahwa semesta ini tidak akan membiarkan dirimu terus tersakiti, karena kebaikanmu yang tulus. Telinga, jangan terlalu panas ketika mendengar omongan yang tidak benar tentangmu. Mulut, jangan terlalu kasar ketika kamu tidak terima dengan omongan orang lain yang tidak sesuai dengan kemauanmu. Dan hati, jangan emosi ketika kamu merasa tersudut. Tetaplah tenang, sadari bahwa setiap tindakan dan ucapan yang akan kamu lakukan, selalu ada konsekuensi yang akan kembali kepadamu. Tetaplah tampil sederhana, tanpa harus memaksa diri untuk terlihat istimewa. Hiduplah sesuai dengan kebutuhan, jangan turuti keinginan. Dunia ini tak ada habisnya jika dikejar. Jika merasa lelah, coba letakkan sejenak bebanmu. Lihat dirimu sendiri, perjalananmu masih panjang. Mungkin kamu terlalu banyak membawa beban yang tidak kamu perlukan. Lihatlah dirimu sendiri, jangan terlalu menilai orang lain. Ketika kamu melihat dirimu sendiri, kamu akan menjadi dirimu yang sesungguhnya. Terkadang, gajah di kelopak mata tidak terlihat, sedangkan semut di seberang sungai terlihat jelas. Seperti itu juga, kita akan terus menderita karena tidak mampu melihat kekurangan diri, malah sibuk mempermasalahkan kesalahan-kesalahan kecil. yang dilakukan orang lain esensi dari kejujuran bukan saat kita mampu menunjukkan bukti-bukti bahwa kita jujur tapi saat kita bertanya pada diri sendiri apakah kamu jujur lalu dengan berani kita menjawab ya dan kita siap menghadapi segala konsekuensinya Sebagai penutup, ingatlah pesan ini. Masalah akan menjadi lebih besar jika kita melepas tanggung jawab. Pada awalnya, masalah akan mendatangkan kesulitan. Tapi pada akhirnya, masalah akan mendatangkan pembelajaran. Cara terbaik untuk bersabar menghadapi masalah adalah rajin bekerja menyelesaikan masalah itu. Bersabarlah, tak peduli seberapa sulit dan gelapnya jalan yang akan kamu lalui. Hidup ini bukan hanya mencari jalan yang terbaik, namun lebih kepada menerima kenyataan. Bersahabatlah dengan masalah, karena masalah yang akan membuatmu tumbuh dalam kebijaksanaan. Orang yang kuat itu adalah orang yang sabar dan ikhlas ketika menghadapi masalah. Sabar dan ikhlas memang tak mudah, tapi itu harus belajarlah untuk melepas dan menerima arti kehilangan. Ada dua hal yang harus kita jaga. Pertama, jagalah kesabaran di saat kita tidak memiliki apa-apa. Kedua, jagalah sikap kita saat kita telah memiliki segalanya. <tuh>